ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് കാരണമാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ഉണ്ട് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഉണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാന്ന് കൺസെപ്റ്റ് നോക്കി ഇത് ഞാൻ ഇത് വിളിക്കുന്നത് മെയിൻ ആൾ ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ആൾക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാല് സാധനങ്ങൾ വേദിക്ക് മേടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണോ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഞാനുണ്ട് നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എൻ്റെ സാധനത്തിൻ്റെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കാരനാണ് ഞാൻ സാധനം മീൻ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് മീൻ കാരനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇയാളെ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റിന് രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു മീൻ മേടിച്ചു മത്തി മേടിച്ചു വേ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപ മത്തി ഞാൻ ക്രെഡിറ്റിന് മേടിച്ചു സദസ്യകളെ രണ്ടായിരം രൂപ മത്തി ഞാൻ ക്രെഡിറ്റിന് മേടിച്ചു ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അയ്യായിരം രൂപ അയില അയിലല്ലേ അയില മേടിച്ചു അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷിന് മേടിച്ചു ഓക്കെ ഇത് കടത്തിനാ മേടിച്ചേ ഇതെന്തിനാ മേടിച്ചേ ക്യാഷിന് മേടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇനി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വണ്ടി വേണ്ടേ അപ്പൊ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് മേടിച്ചു മത്തിക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മീനൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബുള്ളറ്റിലാ വെക്കുന്നേ ആ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് ക്രെഡിറ്റിന് മേടിച്ചു കടത്തിന് ഓക്കെ ഇയാളിൽ നിന്ന് മത്തി കടത്തിന് മേടിച്ചു ഇയാളിൽ നിന്ന് അയില ക്യാഷിന് മേടിച്ചു ഇയാളിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് കടത്തിന് മേടിച്ചു ഓക്കെ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ മന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബോക്സ് വേണ്ടേ ആ ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ബോക്സ് ആയിരം രൂപക്കും മേടിച്ചു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മീൻകാരനാണ് മീൻകാരനാകുന്ന എന്റെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് മീൻ മേടിച്ചു ഒരു മീൻ മേടിച്ച എന്താ പൈസക്കല്ല കടത്തിനാണ് ഒരു മീൻ മേടിച്ച എന്തിനാ പൈസക്കാണ് പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങി കടത്തിനാണ് പിന്നെന്താ ബോക്സ് വാങ്ങി പൈസക്കാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഏതിൽ എഴുതുള്ളൂ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എൽ എഫ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ശരിയായിട്ട് തരാം അത് അപ്പൊ സാധനം ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സാധനം പറഞ്ഞ എന്താ ബുള്ളറ്റ് ആണോ അല്ല പിന്നെന്താ മീനാണ് ഓക്കെ മീൻ അപ്പൊ മീനാണ് എന്റെ സാധനം അപ്പൊ ഈ മത്സ്യം ഈ മീൻ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയില്ലേ ഒന്ന് ക്യാഷ് ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങി ഒന്ന് ക്യാഷിന് വാങ്ങി ഓക്കെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ ഏത് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ ഏതാ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു ക്രെഡിറ്റിന് ഏതാ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയ രണ്ടായിരം രൂപ ഇത് മാത്രം ഏത് എഴുതുള്ളൂ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതുള്ളൂ ഇത് എഴുതുമോ ഇത് സാധനം അല്ലേ മീനല്ലേ എന്റെ സാധനം അല്ലേ കടത്തിനാണോ വാങ്ങിയേ അല്ല ക്യാഷിന് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എഴുതുമോ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ബുള്ളറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വെക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ആണോ അല്ലല്ലോ ഞാൻ വെക്കുന്നത് എന്താ സാധനങ്ങളല്ലേ മീനല്ലേ വെക്കുന്നേ എന്റെ സാധനം മീനല്ലേ ബുള്ളറ്റ് മീൻ എന്റെ സാധനം അല്ലല്ലോ വിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു അസറ്റ് മാത്രമല്ലേ അപ്പൊ അസറ്റ് കടത്തിന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എഴുതില്ല പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതില്ല ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി എന്റെ ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷിനാണ് ബോക്സ് വാങ്ങി ഓക്കെ ആണോ ക്യാഷിന് വാങ്ങിയ കാരണം ആ ബോക്സ് എഴുതും എഴുതില്ലേ എഴുതില്ല കാരണം എന്താ എന്റെ സാധനം എന്താ മീനല്ലേ ബോക്സ് ആണോ അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് എഴുതുമോ ഇത് കടത്തിന് വാങ്ങിയാലും എഴുതില്ല ക്യാഷിന് വാങ്ങിയാലും എഴുതില്ല ബുള്ളറ്റ് എന്റെ സാധനം ആണോ അല്ല എന്റെ സാധനം എന്താ മീൻ അല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് ക്യാഷിന് വാങ്ങിയാലും എഴുതില്ല കടത്തിന് വാങ്ങിയാലും എഴുതില്ല പിന്നെന്താ എന്റെ
അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പെണ് രണ്ട് പെണ്ണ് കടത്തിനാ വിളിച്ചേ രാമുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടത്തിനെ വിളിച്ചു രണ്ട് പെണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതണം കാരണം എന്താ എന്റെ ഗുഡ്സ് ഇതാ പെണ്ണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഞാന് ഞാൻ ഫർണിച്ചർ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ആണോ ചെയറൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നാല് ചെയറ് കടത്തിന് മേടിച്ചു ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ നാല് ചെയറ് കടത്തിന് മേടിച്ചു ബിജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതി എഴുതി മനസ്സിലായോ ഞാൻ നാല് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി ലാപ്ടോപ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതൂ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതൂ ഇല്ല കാരണം എന്താ എൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണോ അല്ല ഓക്കെ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് നെയ്മ ഓഫ് സപ്ലൈ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എൽ എഫ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ഇതാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ എഡിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ സെവൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ അത് മൊത്തം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെറിയൊരു കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയി പറഞ്ഞേ മൊത്തം ചെയ്യുന്നില്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് പതിനെട്ടാം തീയതി വരെയുള്ള സംഭവം മാത്രം ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം സെയിം ആണ് സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം പേജ് നമ്പർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ സെവൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലവും എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെയുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി അടിയിലുള്ളതൊക്കെ മേലെ പറയുന്ന ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് അപ്പോൾ ചോദ്യം എല്ലാവരും നോക്കണേ പേ പേ നമ്പർ നൂറ്റി അഞ്ച് ചോദ്യം നോക്കുക ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ബോട്ട് ബോട്ട് ഓഫ് ബി രത്നം കാലിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ഓക്കെ എന്ത് സാധനം മേടിച്ചു ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആട്ടോ മേടിച്ചത് ഓക്കെ എന്താ മേടിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി നൂറ് കിലോ ഷുഗർ പഞ്ചസാര മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് കിലോ ഒരു കിലോന് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഒരു കിലോന് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അത് പോരായിട്ട് വേറെ നൂറ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അമ്പത് കിലോ ടീ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീ ചായ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെത്ര വില പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ലെസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ചോദ്യം നോക്കണം അപ്പം അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഡേറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ആരെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങി രക്തം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല വാങ്ങി അപ്പൊ ആളെ പേര് രക്തം സ്ഥലം കാലിക്കറ്റില ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ വാങ്ങി ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ചുവരല്ല വാങ്ങി എത്ര രൂപയ്ക്ക ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അറ്റ് റുപ്പീസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അത് മൊത്തം എത്രയാ നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എത്രയാ നാനൂറ്റി അമ്പത് കറക്റ്റായി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ഇനി വേറെ നൂറ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ എന്താ ടീ വാങ്ങിക്കണ്ടേ ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഓക്കെ അറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയെ വിട്ടുണ്ടാവും സെവൻ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ രക്തം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പേര് എഴുതി ആളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഇപ്പം നിയമ സപ്ലൈവറാണ് ആളുടെ പേര് എഴുതി എന്താ വാങ്ങി ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഓഫ് ഷുഗർ ഷുഗർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ് കിലോ എത്ര പൈസ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും പൊളിക്കുക നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എത്രയാണ് നാനൂറ്റമ്പത് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം നൂറ് ഇൻറ്റു നാല്
ഞാനൊരുക്ഷ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം വില അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ആയിരം രൂപ ആകുന്നു വിചാരിക്കാം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ആയിരം രൂപ ബില്ല് വന്നേ ആളാവരും അത് വേണ്ട ആയിരം വേണ്ട അത്ര അഞ്ചിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ബില്ല് അടിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ചെയ്യും ലാഭമല്ലേ അപ്പം ആയിരം രൂപ വരുന്ന പേരെന്താ ബൾക്ക് എന്താ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലഭിക്കുള്ളൂ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം ഓക്കെയാണോ ഓക്കെയാണോ ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഡെഫിനറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ വാങ്ങി അണ്ടർ കെ ജി വാങ്ങി ഇൻഷ് ഒക്കെ വാങ്ങി എത്ര രൂപയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത്രയും നാനൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ആണോ രണ്ടാമത് അമ്പത് കെ ജി ടി വാങ്ങി ടി ഓക്കെ അപ്പം ടി ടിയുടെ വില എത്രയാണ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം അമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കൂടെ കിട്ടി എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അമ്പത് ഒരു ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കാണാം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർ നാല് ബൈ നൂറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താ എഴുത്ര ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കാം മൈനസ് മൈനസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ഇത്ര ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാണ് അടുത്തത് എന്താ ഏഴാം തീയതിയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഏഴാം തീയതി ഏഴാം തീയതി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത് അരുൾ എന്ന് പറയുന്ന അരുൾ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അവിടെ ആരുടെ പേര് അരുൾ ജ്യോതി ആളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആളെ പേര് എന്തൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടെൻ പാക്ക് ഓഫ് റൈസ് റൈസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെൻ പാക്ക് ഓഫ് റൈസ് അറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എത്രയാണ് എത്ര രൂപയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി എന്താ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ ഇനി മൈനസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് കിട്ടി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ആണോ തല്ലിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ കേട്ട ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ആണോ വീണ്ടും പറയാം അരുൺ ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പള പേര് ഓക്കെ ആണോ അതൊക്കെ കടത്തിനാട്ടം ക്യാ കടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അരുൺ ജ്യോതി ഇത് പേരെത്തി ടെൻ പാക്ക് ഓഫ് റൈസ് ഓക്കെ റൈസ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് എത്രയാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടി അല്ല ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പം എന്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എത്രയാ എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് കുറച്ചു ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിലൊന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും ആളുടെ ഈ എന്താ ആളുടെ സ്റ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ കടത്തുന്ന നടത്തുന്ന സ്റ്റേജ് കണ്ടപ്പോൾ ആളുടെ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ബിസിനസ് എന്താ മനസ്സിലായി പലചരക്ക് കച്ചവടമാണ് ഓക്കെ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ടീ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ
കാരണം എന്താ ആള് കച്ചവടം എന്തകാറാണോ അല്ല എന്ന ഇതല്ലേ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് വാങ്ങി എഴുതുവോ കാർ വാങ്ങി എഴുതുവോ ഇതില്ല ഇനി ആള് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി എഴുതിക്കും ആളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റേഷനറി ഒക്കെ എന്താ നല്ല പോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി വിചാരിക്കും കടത്തിന് വാങ്ങി വിചാരിക്കും ഇതിൽ എഴുതുവോ ഇല്ല ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിന് ക്യാഷിന് വാങ്ങി എഴുതി വിചാരിക്കുക ഇതിൽ എഴുതുവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആള് ഗുഡ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ അല്ല ആളുടെ ഗുഡ്സ് എന്താ ഇതല്ലേ റൈസും അരിന്ത് പിന്നെ റൈസും പിന്നെ ഷുഗറും ടി വി ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി എഴുതുവോ ഇല്ല ഓക്കെ ആണോ ഇനി പറയുന്നത് ഈ അരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ റൈസ് പൈസക്ക് വാങ്ങി വിചാരിക്കും പൈസക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി വിചാരിക്കും ഇതിൽ എഴുതുവോ ഇല്ല എഴുതില്ല മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി പർച്ചേസ് ദേവക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളില്ലേ നമ്മൾ വേറൊരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കില്ലേ ഇയാൾക്ക് ഇത്ര പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് വേണ്ട എഴുതി വെക്കില്ലേ അത് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ദേവ് വെക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ വിചാരിക്കുക പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പേര് എഴുതി വെക്കും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കണേ അടുത്തത് ഏഴാം തീയതി തന്നെ രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏഴായി എന്താ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പത്തം ഡേറ്റ് ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏഴാം ഏഴാം തീയതി രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏഴായി രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ രാജന്റെ പേര് രാജൻ ഓക്കെ എന്താ വാങ്ങുന്നത് രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പാക്ക് ഓഫ് വീട്ട എത്ര എത്ര രൂപയാണ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതണം അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ അയ്യാ ഓക്കെ ഇനി രാജൻ നമുക്ക് എന്തോ തരുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് രാജനും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ല ആ മൈനസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ എത്രയാ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് തരും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തരും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാ അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ എത്ര അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് എത്രയാ നാല് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത അടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് പിന്നീട് പതിനെട്ടാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി അടുത്ത പതിനെട്ടാം തീയതി എന്താ പർച്ചേസ്ഡ് കുരിയൻ കുരിയൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്താ പർച്ചേസ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുരിയൻ്റെ പേര് കുരിയൻ കുരിയൻ ഓക്കെ എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ടീയാ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ടീ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ടീയാ എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ചീത്ത ടീ പർച്ചേസ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു മാലല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഷാംപൂ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഷാംപൂ എല്ലാവരും ഈ ഷാംപൂ ഒരു മാലയിൽ ഒന്നാണുണ്ടാവുക അല്ല ഈ മാല മാല ഒരു രൂപ ഷാംപൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മാലയിൽ അവർ മൊത്തം പത്ത് ഷാംപൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റെണ്ണായിട്ടാണ് അവർ തരിക അല്ല ഒരു മാലയായിട്ടാണോ തരിക അല്ല പത്ത് മാലയായിട്ട് അവർ തരിക ഒരു കൂട്ട ഒരു പെട്ടിയിലായിട്ടല്ലേ തരിക മനസ്സിലായിട്ടില്ല നോക്കും നമ്മൾ ഷാംപൂ വാങ്ങാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഷാംപൂ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് ഷാംപൂ വേണം എൻ്റെ കടയിൽ ഷാംപൂ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഒരു മാലയിൽ എത്ര ഷാംപൂ ഉണ്ടാവും പത്ത് ഷാംപൂ ഉണ്ടാവും ഒരു രൂപയുടെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാവും പത്ത് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലൈസൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയില്ലേ ലൈസ് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ലൈസൊക്കെ ഓരോ പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാല പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് ഒരു മാല എടുത്തു അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും പത്തെണ്ണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാല എടുത്തു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇരുപതെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ മാല എടുത്തു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും മുപ്പതെണ്ണം നാലാമത്തെ മാല എടുത്തു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നാൽപ്പതെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചില ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചെണ്ണം വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ആ അതേപോലെ തന്നെ മാലകൾ വാങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടേ ഒന്നിൽ മുപ്പത് ഒന്നിൽ എത്രയാ മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന
ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ വെള്ളം എന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കടകളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇപ്പൊ നീറിൻ്റെ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സോഡകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഞ്ചി എന്ന് വാക്ക് വാട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ബോക്സിൽ പത്തെണ്ണം അതിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാ ഇരുപത് മൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതാണ് ഓക്കെ അത് പതിനഞ്ച് ബോക്സ് അഞ്ചായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ബോക്സ് ഒരു ബോക്സ് എത്ര ഉണ്ട് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ ആണോ പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് മുപ്പത് ആയാൽ മൊത്തം ആ സാധനത്തിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഒന്നിന് എത്ര വില അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ ഇരുന്നു അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോ വരുന്ന എത്ര രൂപയാ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആരാ കയ്യിൽ നിന്നാ വാങ്ങി കുരിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാ വാങ്ങി അപ്പൊ മൊത്തം വില രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരും ഓക്കെ സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് മുപ്പത് ഇഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇനി ആ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു ഇല്ല കുരിയാട്ടിനും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും തന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ടിന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അപ്പൊ ആരാണോ തന്നെ അയാളെ പേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചോദ്യത്തില്ല അത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതേ ആ അതിന്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അമ്പത് ഇഞ്ച് നൂറ് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്